Hello, welcome back to my list channel. Today I'm gonna make fruit yogurt. Hello, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay my list xin chia sẻ cách làm sữa chua trái cây trong mùa hè nóng nực như thế này. Nếu có một hũ sữa chua mát lạnh rất là tuyệt vời, thì còn gì bằng phải không nào? Here we got pineapple, blueberry, mango, and strawberry. Đây, hôm nay mình làm bốn loại trái cây nhé. Thơm, vịt quất xoài và dâu tây bạn thích loại trái cây nào thì bạn cho vô nhé bây giờ mình xây những loại trái cây này ra xây riêng biệt hết now we're gonna blend all these fruits but have to blend it separately okay so we done with the pineapple bây giờ mình đã xây xong cái thơm rồi tí nữa thì mình sẽ xây cái quả quýt quất nhé. The next is blueberry. Now is the blueberry's turn. Bây giờ mình xây đến lượt quả vịt quất. After pierced blueberries, they should be strained through a sieve. Otherwise, they will feel rough when eaten. Ok, cái trái vịt quất của mình sau khi xay nhuyễn rồi, mình nên lọc qua cái rây như thế này nhé các bạn. Nếu không khi mình ăn thì nó có cảm giác nhám nhám Nó sẽ làm cho mình mất ngon đi Now is the strawberry turn Đây là dâu tây mình đã rửa sạch rồi Bây giờ đang nằm trong máy để xay Now is the mango turn We pour the mango into the blender And blend it Bây giờ đến lượt xoài nhé Mình cho lượt xoài vô máy xe sinh tố và xay Còn đây mình để dành một chén xoài và dâu Mình sắc hạt liệu như thế này Tí nữa mình xên chung Ok Mình thích cái cảm giác khi mình ăn cái da u thì mình cảm giác nhai chúng cái hạt xoài và hạt dâu như thế này Nếu các bạn thích thì để riêng ra Còn không thì mình xay hết nhé Here I save a bowl of mango To cut small square pieces like this And strawberry cut the same way I don't want the puree at all Because I want the mango and the strawberry taste of the yogurt when I eat it. Here is the mango. One part after purees, the other part cuts small square pieces. So we pour two parts together, add a little bit sugar to cook later. Đây là xoài. Hai phần mình trộn chung để mà nấu nhé. Cái phần xay và phần sắc hạt liệu. Tí nữa mình thêm đường vô và xen cho nó sệt lại nhé. Okay, we add some sugar into the mango and Turn low heat to cook until it get thicker. Okay, we put the lid on. There you go. Now we try to cook. Mix some sugar in and cook. Okay. Rồi bây giờ mình cho lửa nhỏ thôi các bạn nhé. Mình xen cho đến khi nào mà thấy nó xen xệt lại rồi, mình nhắc cái nồi ra ngoài để cho nó nguội. Rồi mình cho vào tủ lạnh ngăn mát. Rồi mình đợi sau khi mình làm xong sữa chua. Rồi mình mới trộn pha với sữa chua nhé. Now we are cooking the mango with the low heat and we have to stir non-stop until it turns a little bit thicker. Then let it cool down. After that, we leave it into the refrigerator. The second is the strawberry. We add some sugar into the pot and cook the same way like the mango. Cái thứ hai là phần dâu tây. Mình cũng đổ hai phần sắc hạt liệu và xay chung một nồi và cho đường vô nấu y như phần xoài vậy nhé. Bây giờ mình cũng bật lửa lên luôn. Xên một lúc hai nồi cho nhanh. Ok, now can you see? It's getting thick now. This is the mango. It's getting thick now. So, I'm gonna turn up the stove. Đấy cái xoài. Xoài của mình nó đang sệt lại rồi này các bạn ơi. Bây giờ mình chuẩn bị tắt bếp. Okay. See, you cook until it get thick like this. All right. Okay. This is the strawberry. It's getting thicker, almost done. Đây là cái dâu. Nãy giờ mình khuấy 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 cái hạt liệu nó cũng mất nát luôn nè. Bây giờ đang sệt lại rồi. Rồi chuẩn bị tắt lò thôi nhé. Tiền là sao kìa nè. 
I'm gonna turn off the stove and let it cool down. Here are four types of fruit cooked into jam. Đây là bốn loại trái cây. Mình đã xên thành mức rồi các bạn nhé. Bốn loại trái cây đều phải cho đường vô và xên như nhau. Đây là mức dứa thơm. This is the pineapple jam, mango jam, mức xoài, mức dâu tây, strawberry jam, and blueberry jam và mức Việt quốc. They all need added sugar and cook the same way. Now we let them cool down and cover them, then let them into the refrigerator. Okay, sau khi mình xên thành mức và bây giờ mình đợi cho nó nguội. Xong rồi mình đậy lại cho vào tủ lạnh nhanh mát nhé. Now we start to make the yogurt. Bây giờ mình bắt đầu làm cái phần sữa chua nhé. Mình đông một lít rưỡi sữa tươi cho vào cái nồi áp suất. Hôm nay mình không dùng lò nướng. Mình làm bằng cái nồi áp suất nhé các bạn. We need one and a half liters of evaporated milk. Today I'm gonna use the instant pot to make yogurt. And now we're gonna pour the evaporated milk into the pot. Bây giờ mình cho sữa tươi vào cái nồi áp suất. Cover the lid, plug in, bring to boil. Đậy nắp lại, cắm điện và đun sôi. Vì mình dùng sữa tươi làm nên mình cần phải đun sôi với 180 độ F. Because we just evaporate milk to make. So we need to boil with 180 degrees Fahrenheit. Now we're gonna press the yogurt button twice. It will show up the word boil. See. Rồi bây giờ mình nhấn cái nút yogurt hai lần thì nó sẽ hiện lên cái từ boil. Đấy, khi các bạn nghe cái nồi bếp bếp là nó báo cho mình biết là nó bắt đầu hoạt động rồi nhé. When you hear the sound beep, it means the pot get ready to start to cook. All right, it's end. It took almost 14 minutes to get boiled. Rồi cái nồi sữa đã đun sôi rồi các bạn nhé. Uh, thời gian gần 14 phút đồng hồ. Okay, now we're gonna open the lid and check the temperature. Mở cái nắp cho xem. 180 độ không? Now I'm gonna use the thermometers to measure the milk to get 180 degrees Fahrenheit. Okay. Rồi bây giờ mình đo thử xem uh, được 180 độ F không nhé. Đây, cái cái kim nó đang lên từ từ. Để xem nào. Ok, nó đã lên được 175 độ F. Cũng tương đối gần 180 rồi. Ok, chắc cũng được rồi đó. Thôi bây giờ mình lấy cái kim ra. Rồi mình nhắc cái nồi ra để cho nguội nhé. Nguội xuống còn lại 115 độ F. À, chắc mà lì phải cho nước đá ngâm cho nó mau nguội nhé. Ok, mình muốn thời gian nó nhanh hơn. Ok, so the temperature almost 180 degrees Fahrenheit. So now I'm gonna let the milk cool down to 115 degrees. Okay, I let the pot of milk sit into the sink and I'm gonna turn on the water and add some ice to soak it, make it cool down faster, all right? To get 115 degrees Fahrenheit. Rồi bây giờ mình nhắc cái nồi sữa đã đun sôi, cho vào cái sinh và cho nước lạnh, cho tí nước đá vô, ngâm cho cái nồi mau nguội để nó xuống lại còn 115 độ F nhé. Some ice. Well, if you have time, you don't need to soak with the ice water. You just let it cool down naturally. The, this is because the night time, I don't have much time to wait. That's why I need to soak with the ice water to get cool faster. Nếu các bạn có thời gian thì không cần ngâm nước đá như vậy đâu nhé. À, chỉ cần cho nó nguội tự nhiên đi. Tại vì đây là ban đêm rồi. À, Mà Lì muốn ngâm nước đá cho nó nguội nhanh và còn làm cho lệ và đi ngủ đây. Rồi mình ngâm nước đá được một lúc rồi. Bây giờ mình kiểm tra thử xem. Nó xuống tới 115 chưa nhé. Bây giờ nó đang 127 độ. Vậy thì mình phải đợi một tí nữa nhé. Ngâm thêm một tí nữa. Ok, I'm checking the temperature. Let's see. Uh, it's 120 some degrees. So we're gonna soak a little bit more until it get down to 115 degrees Fahrenheit. Okay. All right, it's go down to 115 degrees Fahrenheit now. It's done. Rồi, nó đã hạ xuống 115 độ F. Bây giờ mình nhắc nồi ra để mà pha sữa chua nhé. Rồi, bây giờ đến cái đoạn mình bắt đầu pha sữa chua vô trong nồi nhé. Ok, now we're gonna start to mixing the yogurt into the pot. We use 
1 can of sweetened condensed milk mình dùng một lon sữa đặc có đường nhé và bây giờ mình cho lon sữa đặc này vào trong cái nồi sữa lúc nãy mình vừa mới ngâm xong I'm pouring a can of sweetened condensed milk into the pot of milk and stir well rồi mình khuấy cho thật đều sau đó mình mới cho da u cái vô nhé so after the sweetened condensed milk and then next is the yogurt plain yogurt kế tiếp là da u cái nhé da u cái này mình để dành để đợt trước mình làm this is the plain yogurt I say from last time I made I have to stir well before I pour into the pot mình khuấy cho đều trước khi mình cho vào cái nồi nhé cho nên khỏi lọc nếu bạn nào làm lần đầu tiên thì nên dùng cái dâu cái này không chỉ một loại mà nó có rất nhiều loại miễn sao là da u không mùi ok if you are first time making so you should use the plain yogurt any type of plain yogurt ok it doesn't matter what type what brand it just have like you see plain yogurt so it doesn't matter what type what brand ok if you first time make you have to buy the plain yogurt I make a lot of times now so this is a safe form last time ok so I have to stir well before I pour into the pot I'm pouring the plain yogurt into the pot and stir well. Giờ mình đang cho cái uh, sữa chua cái vô cái nồi sữa và vừa cho vừa khuấy nhé, khuấy cho nó đều. Okay, so after you pour the yogurt, the plain yogurt into the pot, you gotta stir well. Sau khi mình cho da u cái vô cái nồi rồi, mình khuấy cho đều và cho nó vô cái nồi áp suất mình không có cần lọc tại vì da u của mình da u cái của mình để lại hồi đợt vừa rồi nó rất là mịn và dẻo cho nên không cần lọc đâu I don't have to use the sip to strain because the the plain yogurt that I saved from last time is already smooth so I don't have to strain through the sip I don't have to but if you buy the, the plain yogurt from the store the grocery so after you pour the plain yogurt into the pot you have to like strain through the sip okay okay now I'm ready to let the pot into the and stand pot. Okay, now I'll let the pot into the instant pot. Okay, when you've been jogging, no, it's so well, no, it's up. I'm gonna lighten up line. Welcome, Dean. Yeah, let's see. After. Okay, with the lid. Okay, so now let me plug. Ok, bây giờ mình cắm điện Hold on, let's see There you go Rồi, let me see The off side Now we're gonna press yogurt Ok, let me check, double check the lid Ok, it's good now Ok, now we press yogurt button Bây giờ mình nhấn cái nút yogurt nhé Uh oh, like you got okay. Eight hours. Make sure it's in the normal side. Okay, so okay, eight hours. So now it start. All right. So the normal time is eight hours, but you can do between eight to ten hours. 
this time I'm gonna make nine hours okay rồi sau khi mình cho cái nồi sữa vô cái nồi áp suất rồi mình nhấn cái nút yogurt và nhìn lên cái nhãn đen mình thấy cái nút giữa nó hiện đèn lên là normal tức là bình thường đấy nhá để ý cái đó thường có thời gian nấu sữa chua từ 8 cho đến 10 tiếng đồng hồ hôm nay mai đi làm 9 tiếng nên bây giờ à, mình nhấn thêm một tiếng thôi nhá now I'm gonna add one more hour to make nine hours okay the time is jump to all four euros so it start to cooking now so we're waiting for this let's see it will jump up to one it means one second this time i set it up for nine hours you can set it up from eight to nine or ten hours it's up to you but at least it's eight hours to make yogurt here you go the time already pop up one second đấy các bạn cái đồng hồ đã nhảy qua số một tức là đã nấu được một giây rồi nhé cái nồi ấp suất này um, nó đã set up sẵn 8 tiếng đồng hồ cho nấu sữa chua rồi các bạn nhé nếu các bạn muốn chua hơn thì các bạn có thể nhấn thêm cộng thêm 1 giờ 2 giờ tùy các bạn nhé nhưng ít nhất là 8 tiếng đồng hồ và bây giờ mình giao cho cái nồi tự xử đi vì mình đã set up sẵn thời gian rồi ok sáng mai mình trở lại kiểm tra nhé ok the time has been set to 9 hours i'll be back to check it in the next morning all right hello good morning all right almost done five more minutes okay hello xin chào buổi sáng vào wow, gần xong rồi đấy chỉ còn 5 phút nữa thôi so i'm waiting for that so i'm gonna do the fruit cho we're gonna this a little bit later so all the fruits over here see this is a let's see Pineapple. This is mango, strawberry, and blueberry. Okay. Later on, we put in the little chores like this. Then pour the yogurt into to make um, fruit yogurt. Okay. Bây giờ thời gian mình chờ đợi mấy phút nữa mới được chín tiếng một hồ. Trong thời gian đó, mình cho trái cây, mứt trái cây vô trong cái hũ như thế này tí nó chờ cái da u xong rồi mình cho da u vô ok now I make the fruit gems so we just make around the jar okay around the little jars like this then later on we pour the yogurt in, into the jar then cover the lid leave it in refrigerator see this is a strawberry cái này là dâu dâu tây nhé mức dâu tây mình đã cho vào cái cái lọ mình chỉ chết vô một vòng cái lọ như thế này thôi tí xíu mình cho cái da uh, u vô cho sữa chua vô ok I think the yeah guys almost done let me show you one minute let's see one minute oh ok it's done now it's end bây giờ cái da u của mình đã xong rồi chín tiếng đồng hồ rồi bây giờ mình uh, rút cái dây điện ra để mình rút cái dây điện ra rồi uh, mở nắp cho các bạn xem nhé now let me unplug and then open the clip okay there you go see how it looks oh look at it oh 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 hold on hold on they will break water from the leak you get ready to leave a tower Ooh, there you go. Look, look. Look now. Okay. Here you go. Wow. Hey, các bạn thấy chưa? Nhìn giống như là đầu hũ vậy đó. Để mình dùng cái gì mình sắn vào thêm thử. Wow. It's pretty. It's very, very smooth. Tức là mịn.
Đây vẫn là sẵn vô một cái này. Pull up. See? Very smooth. Rồi bây giờ mình lấy cái gì cái ca cái gì mình mình múc ra cái ca nhé để mình châm vô cái uh, hũ. Now we get something to pour out some to get ready to pour into the little jars. Okay, so let me finish and show you later. Okay, now I'm gonna take out some to the big cup like this. You see, look at the, the thing is easy to pour into the little jar. Mình múc vô cái uh, ca như thế này, nó có cái miệng đi dễ dàng đổ vô cái uh, những chiếc hũ nhỏ. Nhìn giống như là đầu hũ vậy đó. Mịn ghê luôn. Very smooth. Ok. I'm ready on little jar with the fruits in. Bây giờ mình đã xong mấy cái hũ nhỏ như này. Có mức trái cây vô trong rồi. Bây giờ mình phải sữa chua mình cho vô thôi nhé khác. Stir this, mix well, and then pour into the little jars. Okay, I have done with this part. Now we're going to cover all the jars. Rồi mình đã xong cái phần này và bây giờ mình đẩy nắp lại hết những chiếc hũ này nhé. Ok, that's how they look. Now we have to put them in the refrigerator. Đây những chiếc hũ sữa chua bé bé xinh xinh và đây là dâu tây, strawberry, mango, xoài. Đây các bạn có nhìn thấy những hạt vuông ở dưới đáy hũ? Đó là những miếng xoài đã thái nhỏ thành hạt liệu. This is the pineapple. Còn đây là dứa. Đây các bạn nhìn ở dưới đấy không có hạt liệu nhé. Và đây là Việt Quốc nhé. And the blueberry. Alright. How do you think? They look pretty, right? Well, if you like my video, please click like, share for your friends. If you are the first time watch my video, don't forget to click subscribe to follow the new videos on next time. Thanks for watching. Đấy, những chiếc hũ sữa chua nho nhỏ, màu vàng tím đỏ nhìn rất là đẹp mắt phải không nào? Nếu các bạn thích cái video của mình, xin nhấn cho mình một like, share cho bạn bè cùng xem với. Và nếu bạn nào lần đầu tiên xem video của mình, thì đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh để cập nhật video mới kế tiếp nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn làm thành công nhé. Hẹn gặp lại lần sau. Bye bye.